ሰላም የፍቅርና የመተሳሰብ ተምሳሌት የሆነውን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ባል ስናከብር ወገኖቻችንን በማሰብ ለሀገራችን ሰላም እና አንድነት በጋራ በመቆም ሊሆን እንደሚገባ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ በጾ ወቅዱስ አቡነ ማቴያስ ጠየቁ ቤተክርስቲያኗ ባሉን በማስመልከት የእንኳን ድርሳቹ መልእክት አስተላልፋለች በልታረቅን ከአዲስ አበባ ተከታዩን ዘገባ አልከውልና በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ከመከበሩ ሃይማኖታዊ ባላት መካከል ገናንዱ ነው የ2012 የገና ባልን ምክንያት በማድረግ ብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርሰሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ የእንኳን አደረሳቸው መልእክት አስተላልፈዋል በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ እንዲሁም የሕግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በመሉ በልደቱ ሰላም በመድር ይሁን የሚል የሰላም መዝሙርን ያሰማን ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለ2012 ኛው አመት በአለ ልደቱ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ባሉን ስናከብር ወገኖቻችን በማሰብና ለሀገራችን ሰላም እና አንድነት በመትጋት ሊሆን ይገባል ሲሉ አባታዊና መንፈሳዊ ጥሪያቸውን አቀርበዋል በልዩ ልዩ ምክንያት ችግር አጋጥመዋቸው የሚበሉትንና የሚጠጡትን የሚለብሱትንና የሚጠጉበትን ያጡ ወገኖቻችን ካለን በማካፈል በአሉን ከኛ ጋር በደስታ እንዲያሳልፉ ማድረግ ይገባል ህዝብ ክርስቲያኑም በዚህ ሁሉ ሃይማኖታዊ ግዴታውን እንዲወጣ አባታዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ያለ ሰላም ሀገር መምራት ሆነ መምራት የለም ያሉት ብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ስራቸውን ሲያከናውኑ የህዝቦችን ደህንነትና ሰላም በማያደፈርስ መንገድ ሊሆን እንደሚገባም አሳስበዋል ሁሉም የፖለቲካ ተፈካካሪ ፓርቲዎችና የሚዲያ ባለሙያዎች የሀገርን ሰላምና አንድነትን ተቀዳሚ አጀንዳ አድርጋችሁ ሐላፊነት ባልተለየው ጥበብ ስራችሁን እንድትታከናውኑ አደረ አጭምር አባታዊ መልእክታችንን በእግዚአብሔር ስም እናስተላልፋለን የሃይማኖት ትንኮሳና ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት ለማንም አይጠቅምም የማንም ሃይማኖት ነፍስን አድን እንጂ ግደል አይልም በመሆኑም በእንደዚህ አይነት ተግባር የተሰማሩ አካላት ሁሉም ልቦናቸውን ይገዙ ዘንድ አደረ ብለዋል መልካም ባለ ልደት ያድርግልን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ ወስፋት ለእግዚአብሔር አሜን በሀገርቱ የተላዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተፈጠሩ ግጭቶችና ዓለም ረጋጋስን ተከትሎ ባልታወቁ አካላት የታገቱ ተማሪዎች ለመኖራቸው መረጃው የለኝም ሲል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ በርግቱ ተጻፈዋል በሚል የተለዩ እስካሁን 170 ተማሪዎችን ከ1 አመት እስከ እድሜ ልክ ከትምርት ገበታ ማገዱን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር አስተውቋል። ይህ የተገለጸው የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እና የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር በጋራ በስጦስ መግለጫ ነው። ጋሽፈንታውን መግለጫውን ተከታተሉታል። ቀጥሎ ይቀርባል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ የሚደርሰውን ግጭትና ለመረጋጋት በተመለከተ ይችግሮቹ መንሴ ከችግሮቹ ለመውጣት ያጋጠሙ ፈተናዎችና በቀጣይ ሊሰሩ በሚገባቸው ስራዎች ላይ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ መግለጫ ሰጥቷል የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ጥቅም 28 2012 በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በተነሳ ግጭት ምክንያት ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሰው ህይወት ማለፍ ያ ምግደልና የንብረት ሞደም ጉዳቶች ድርሷል ይህን ችግር ለመቅረፍ ባለፉት 15 ቀናት በተደረገ ውይይትና ጥናት ተልኮ ይዘው ሲሰሩ የቆዩ አካላት እንደተደረሰባቸውና እርምጃም እየተወሰደ ነው እንቅስቀሳው ህዝቡ መንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ የተደረገ የፖለቲካ ሲራ መሆኑንም በመግለጫቸው አንስቷል በተለያዩ አካላት 
ይሄሪ ፎር ከተቻለ አቦርት እንዲደረግ እንዲቀለበስ ካልተቻለ ግን ሪፎርሙ ያስገኛቸው ያሉ ስኬቶች ድሎች ጥላሽት እንዲቀቡ ማድረግ እንደሚሰራ ግልጽ ነበር በዚህ ረገድ ተመራጭ ሆኖ በቀላሉ በህር በረሰቦችን አይማኖቶችን አንድ ላይ አግኝቶ ማጋጨት የሚቻለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ናቸው ችግሩ በተለይም አዳዲስ ተማሪዎች ላይ የከፋ እንደሆነ ያነሱት ሚኒስትር ዴታው እስካሁን በተደረገ ጥናትም 170 ያህል ተማሪዎች ካንድ አመት እስከ ሙሉ ለሙሉ ከትምህርት ገበታ እንዲሰናበቱ የተወሰነ ሲሆን 280 የሚደርሱ ተማሪዎች ደግሞ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ብለዋል በቀጣይም መረጃና ማስረጃን መሰረት በማድረግ እርምጃው እንደሚቀጥልም ማስረድተዋል በባለፉት 15 ቀን ብቻ የተወሰደው ለመጥቀስ ከ170 በላይ ተማሪዎች ከአንድ አመት እስከ ሙሉ ለሙሉ ከትምህርት እንዲሰናበቱ ተደርጓል ወደ 280 በላይ የሚሆኑት ደግሞ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ትምህርታቸው እንዲቀጥሉ ሆኗል ይሄ ካጠቃላይ ችግሩ ከተፈጠረባቸው ዩኒቨርሲቲዎች እስካሁን ርምጃ ወሰዱት ላይ ብቻ ነው ሰሞኑን ዛሬን ጨምሮ ነገን የሚወስዱትን ቁጥር አያካትትም ይሄ ቁጥር ከዚህም ከፍ ሊል ይችላል ችግሩን በማባባስ በመቀስቀስም እንዳይረግብን በማድረግ ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ያስተዳደር ስራተኞች መመራን ሚና እንዳላቸው ማወቅ ተችሏል ከ10 በላይ መመራን እና ያስተዳደር ስራተኞች የስራ ወለታቸው እንዲቋረጥ ሆኗል ሌሎች ከደሞ ዘይታገዱ በማስተንቀቂያ የተተለፉ በመቶዎች የሚቆጠሩ በዚህ ሂደት ውስጥ ተለይቷል ይህ የሚወሰደው ምርጫ ወደፊትም ተጠናክሮ የሚቀጥል ተቋማትም አሁን በ3 ደረጃ ተለይቶ የተቀመጡበት 8 የሚደርሱ ተቋማት ሙሉ ለሙሉ መማር ማስተማሩ የተመለሰባቸው 8 የሚደርሱት ደግሞ ኤዘር ባንድ ካምፓሳቸው ወይ በተወሰኑ የትምርት ካምፓሶቻቸው ውስጥ ትምርት የሚቆራረጥ ሲሆኑ አራቱ ተጨማሪ ስራ የሚፈልጉ ሆነው ተለይቷል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ የችግሩ መነሻዎች የሀገሪቱን ሰላም ለማወቅ የሚሽው አካላት መሆናቸውን በተደረገ ክትትል ተደርሶበታል ስካሁንም የፌደራል ፖሊስ 50 ተማሪዎችን በወንጀል በመጠርጠር በቁጥጥር ስራ ሆኖ ያጣራ መሆኑን አንስቷል በዚህ አይነት ጉልህን ክስቀሴ ውስጥ ተልኮ ወስደው ገንዘብ ተሰጥቷቸው የተቆጣጠረናቸው ከ50 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን ያዝን መሆኑን እነኚህ ካያዝናቸው 50 ተማሪዎች መካከል ፍተሻ ወይም ደግሞ ምርመራ ህጋዊ ምርመራ በሚደረግበት ጊዜ የባንካ የባንክ አካውንታቸው ላይ ትላልቅ ገንዘብ እየገባላቸው እንዳለ ሌሎችም በርካታ ተልኮች ተሰጣቸው እንዳሉ ለማረጋገጥ ይቻልንባቸው ኔታዎች አሉ ተማሪዎችን ብቻ አምሳይሆን በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በተለይ በተደጋጋሚ ችግር በሚገጥማቸው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የጥበቃ የውስጥ በቃ ሰራተኞች በከተማ ወደ በተዛዋዋሪ የጸረ ሰላም ኃይሉን ተልኮ ወስደው እየሰሩ እንዳሉ አንዳንዱም ሰላም ማይገባ ሰላም ከገባ ተልኮ ወስዶ የሚንቀሳቀስ ኃይል እንዳለ በትክክል ያረጋግጥንበት ሁኔታ አለ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ የጸጥ ኃይሉን እንተካለን የሚሉ ኢመደበኛ የሆኑ አደረጃጀቶች ከመንግስት ውጭ የሚያስተላልፏቸው መልክቶች መታረም እንዳለባቸው አስጠንቀቀዋል ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችሁ ነጋሽ አፈንታ አሁን ታግል ታግቷል ስለተባሉት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጥያቄ አንስቶላቸው ነበር ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እና የሳይንስ ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር በጉዳዩ ላይ የሚከተለውን ብለዋል ጋሻው ባራለው ከአማራ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ነው የምጣውት እኔ በመጀመሪያ ጥያቄ በተለይ ለጸጥታ አካላት ነው ለምክትል ኮሚሽነሩ ነው የሚሆነውና ምንድን ነው ግምጋማቹ ከፌደራል እስከ ክልል እስከ ታች ያሉ የጸጥታ አካላት ላይ ያላችሁ ግምጋማ ምንድን ነው ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ባለፈው ሲያነሱ ነበር ከሕገ በላይ ማንንም የሚሆን የለም ከዚህ በኋላ የሚደበቁ መረጃዎች የሉም ሲሉ በተደጋጋሚ እርሳቸው ያነሳሉ ግን በተግባር ደግሞ ምን መለከተው ነገር የለም አሁን እንደ ሀገር እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮች ከጸጥታ ኃይሉ ቁጥጥር ውጭ ሆነው ሆነዋል በእያላስብ ከመቸውን ጊዜ በላይ በተደራጀ መልኩ የጸጥታ ኃይሉ በቁጥርም በአደረጃጀትም በስልጣናም በአሰራርም እጅግ የተሻለበት ጊዜ ላይ ነው ምንድነው ችግሮች ግን ከጊዜ ጊዜ በጣም እየበሱ እየበዙ ነው ከሶስ ቀናት በፊት የሳይንስና ከፍተኛ ተቋም ሚኒስትሯ ፕሮፌሰር ሂሩት ለዚህ ችግር መንስኤው ሲጠቅሱ እጅግ የተጠና በጀት የታዘለት 
በታቀደ መልኩ የሚመራ ነው ከተባለ ይሄንን ጉዳይ የሚመሩት አካላት እንደማናቸው ለምን ግልጽ አይሆንም ለሚዲያ ምክትል ኮሚሽነሩም አሁን ያነሱ ነበር ይታወቃሉ ማለት ነው እርሶ ሲገልጹት በጥፋቱ የተገኙ የተለያዩ አካላት ተልኮ ይዘው እየሰሩ ነው ደርሰንባቸዋል ካላችሁ ለምን እንደው ሚዲያውስ ከህزب ጋር እንዲለያይም ታደርጉት ለምን በግልጽ አትነግሩንም እነዚህ 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 አካላት ናቸው ተልኮ ሲደው እየሰሩ ያሉ ለምን አትነግሩንምና በይፋለምን ለህزبው ስንጋ እናሳውቅምና ህزبው ከጸጥታ አካላት ጋር ሆኖ እነዚህን ሰዎች ለምን ለምን አይታገላቸው አሁን እኮ ከሁለትና ከሶስት አመት በፊት ይሰጥ የነበረው አይነት መግለጫ አይደለም ይሰጠው በቃ እየተደባበቀ እየተሸፈነ ነገር የተለያየ ሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የታገቱ ሰዎች አሉ የት እንደደረሱ የማይታወቁ ከትራንቶሪያ ያማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅት ተቋም ድረስ ቤተሰቦቻቸው መጥተው ሪፖርት አድርገዋል ሰባት የሚደርሱ ሰዎች ኦሬዲ ታግተው ነው ያሉት ወደ 11 የሚደርሱ ሰዎች ያስገደዱ መድፈር ተፈጽሞባቸዋል በተጨባጭ ለክልል ርሰ መስተዳደር ጽፈት ቤት ሐላፊ ለሆኑት በሲዲ የተቀናበረ መረጃ ሁሉ ሰጥቷቸዋል ከዚህ የተሻለ መረጃ በርግጠኝነት እናንተ ይኖራችኋል ሶለም እንድነው እነዚህ ነገሮች በግልጽ ማናመጣቸው ሌላው በከፍተኛ ትብር ተቋማት ልጆች በተለያየ አጋጣሚዎች ሲወጡ የሚፈርሟቸው ፎርሞች አሉ። ትምርቴን በቀጥል ፈልጋለሁ አልፈልግም ምን ያህል እናንተ ታውቁታላችሁ? ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ምን ያህል ያቋል? ምን ያህል ታማኝነት አለው? በጣም ግራም ያጋቡ ነገሮች ናቸው። ተማሪዎች በራሳቸው ጊዜ ይሄዱ ወደ ቤት ሰዎቻቸው የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ለሊት የሚወጡ አሉ። አንዳንዱም በቀን ተሳፍሮ የሚወጣል አንዳንዱም ደግሞ በተለያየ መንገድ በሚያመቸው መንገድ ብቻ የሚወጡ አሉ። ስለዚህ እገታ እንዲንዲ የሚባለው ነገር ፎርማሊ እኛ በዚህ አካባቢ ይሄ ታገተ የሚል ድረሰ ሪፖርት የለም። ተማሪዎች ወደ የቤተሰቦቻቸው ባሳቻ ሰዓት ለሚል በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ የገጠሙ ችግሮች አሉ። አንዳንድ ቦታ በጸላ ሰላም ኃይሎች ተማሪዎች ላይ ምርመጃ ለመውሰድ የታሰበባቸው ኔታዎች አሉ። የፌደራል ፖሊስ በተለይ ደግሞ መከላከያ በብዙ ቦታዎች ላይ ሰፊ ስራ በመስራት እርምጃ ይወሰደበት ሁኔታ ማለ። በዚህ አግባብ ሊያዙ ያሉ ተማሪዎችን ያስለቀቀበት እንዲሁም ችግር ፈጣሪ ኃይሎችን በቁጥር ስራ ያወለበት የተለያዩ ቦታዎች አሉ ማለት ይችላል። ከዚህ ውጪ ግን ሌሎች በዚህ አግባብ የሚገለጹ ነገሮች ካሉ ተጠርቶ ወይም ተጣርቶ በቀጣይ ሊሰራበት የሚችል ይሆናል ማለት ነው። የተወሰዱ እርምጃዎች እነኚህ 170 ያልናቸው ካንድ አመት እስከመጨረሻው ከትምርት የተሰናበቱ ስም አላቸው ስም 1 3 ተብሎ አበበ በቀለ ከበደ ተብሎ ስም አላቸው ዩኒቨርሲቲ አላቸው ትምርት ክፍል አላቸው እነኚህ 170 ተማሪዎች እስካሁን የተባረሩ ብላንድ አመት ወይም ሙሉ ለሙሉ የተባረሩትን የሚያካትት ነው ይሄ የመጨረሻው ቁጥር አይደለም ቀደም እንደተናገሩ ይከተላል ገና ሌሎች ተቋማት ወስዶ የሚያሳው ቁጥር ምጫ ይከተላል የተሽፋፈነ ነገር መስጠት አንፈልግ ህዝቡ እንዲያቅም ፈልጋለን እነኚ አስተዳደራዊ ምርምጃዎችን ብቻ ነው ቀድም የተከሰ ነው አስተዳደራዊ ምርምጃ የተወሰደበት ተማሪ ብቻ አይደለም መምራንም አሉበት ያስተዳደር ሰራተኞች አሉበት ይሄ ማለት ቦንጀል የታዩትን ቀድም ምክትል ኮሚሽነሩ ያስቀመጡትን 50 ሰዎችና ገና የሚያዙትን አያካትት አሁንም በየዩኒቨርሲቲው በተማሪው ለክ ሰራዊት የማስገባት መፍትሄ ሊሆን አይችልም ግን ተማሪውን መምህራኑን በትምርት ሚኒስትር ወይም ደግሞ በከፍተኛ ትምርት ተቋማት በየዩኒቨርሲቲ ተከጠሩ የውስጥ የጥበቃ ሰራተኞችን በማስተባበር የፌደራል ፖሊስ ግብዩን ሁሉ እንዲቆጣጥር የተደረገባቸው ኔታዎች አሉ። በተለይ ችግር ባለባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ቀድም ለማለት እንደሞከርኩት በ22 ሜን ካምፓስ በተለያዩ ብራንቾችም ላይ በተጨማሪ በበርካታ ካርባ በላይ በሚሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የፌደራል ፖሊስ የሱ ኃይል አስገብቶ ጸጥታውን እየመራ ያለበት ሁኔታ ከገባም በኋላ በተሻለ መንገድ ሁኔታዎች እየተሻሻሉ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ይችላል። የኛ ትምርት መቀጠል በዚህ ላይ ቀድሞ ሁኔታ እንዲቀመጥ ብሎ የሚያስቀምጡና በዛ መልኩ ተማሪዎችን የሚመሩ አሉ። እነኚህ ቀስ በቀስ እስከ ዲን ደረጃ ደርሷል። በቅርቡ ደግሞ ምናሳውቆ ከዛ ማለፍ ያለ በከፍተኛ ሐላፊነት ላይ ያሉ አካላት ካላፊነት የሚነሱበት በቁጥጥር ስር የሚውሉበት አጋጣሚ ይኖራል። ከማር ቴሌቪዥን የለተ እሁድ ምሽት ዘጋባዎቻችን እንደቀጠሉላችሁ ወደ ቀጠሉ ዘጋባ አልፋለሁ። ህገወጥ ግንባታን ለማስቆም ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የአዊ ቤረሰብ አስተዳደር በክር ቤት አባላት ጠይቁ። የቤረሰብ አስተዳደሩ ችግሩን ለማፍታት ህግን ለማስከበር እየሰራው ነው ብሏል። የአለሚቱ የኔት ዘጋባ ነው ግዛቸው ያረጋል ያቀርብዋል። 
ጉባኤ ትኩረት ሰጥቶ ከተዋያየባቸው ጉዳዮች መካከል በብሄረሰብ አስተዳደሩ እየተስፋፋ የመጣውን የህገወጥ ግንባታ ማስቆም ዋነኛው ነው ህገወጥ ቤቶች ግንባታ በጣም በሰፊው በየከተሞች እየተስፋፋ ያለበት ሁኔታ አለና ይሄንን የግብረ ኃይለ የአፍራሽ ግብረ ኃይለ የሚባለውና መምሪያው ተጠናክሮ ያለመሄድ ችግሮች አሉ። በርካታ መሬቶች በህገወጥ መንገድ የተወረሩና ቤትም ጭምር የተሰራላቸው ሰው ህገወጥ መሆኑን ረስቶ በህጋዊ መንገድ እንደያዘው አድርጎ እየኖረበት ያለ መሆኑ የተነሳበት አግባብ አለ። መሬት ህገወጥነት ጋር ታይዞ ብዙ ጊዜ ለኢንቨስትመንት ብለው በከተማም በገጠር የሚወሰዱ አካላት አጥረው ነው እየተቀመጡት ሌላ ሳርሽ ያጭ ምን ያደረጉ ነው ያሉ እነዛን ህጋዊ ርምጃ ወስዶ ወደ ተክበር ከመስገባት ላይ ከፍተኛ ክፍተት አይለበት መሆኑ ነው የገማገሙ ምክር ቤቱ እየተስፋፋ የመጣውን የህገወጥ ግንባታ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ መሆኑን የብሄረሰብ አስተዳደሩ ከተማ ለማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን መምሪያ ሐላፊ አቶ አንዱ አለምሸቱ ገልጿል በማስፋፊያ ቦታዎች ላይ ሰፊ የሆነ የህገወጥ መሬት ወረራዎች አሉ እነዚህን ህገወጥ መሬት ወረራዎች ለመከላከል የመጀመሪያው ጉዳይ ያው በዞን ደረጃ የሚደረጅ ግብራ ኃይል አለ ይሄን ግብራ ኃይል የማደራጅ ስራና በተለይም ደግሞ ተግባሩ ሊመራ የሚገባው በንቅናቄ ስለሆነ የንቅናቄ መድረክም በማዘጋጀት የሚመለከታቸው መስራ ቤቶችም በማቀናጀት ወደ ተግባር ለመግባት ዝግጅት ያደረግን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ለወጣቶች የሥራ ድል ፈጠራ የሚውል ኮንቴነር አሰጣጥን በተመለከተም በመመሪያው መሰረት አቅም የፈጠሩ ወጣቶችን አስለቅቆ ለአዲሶቹ የሥራ ድል የመፍጠሩ ሥራ ለመሰራቱም ጉባኤው ላይ ተነስቷል። ወጣቶች ለራሳቸው ከተሰጣቸው በኋላ ኮንቴነር ተሰርቶ ወይም ሼድ ተሰጥቶ ተሰርቶ ከተሰጣቸው በኋላ ለሶስተኛው ወገን ማስተላለፍ ማከራየት ጥሎ የመሄድ ሁኔታ እንዳለ በአጠቃላይ እንዲሁም በቁጥር ደረጃ ወደ 1140 እንደሚሆኑ ህገወጥ ኮንቴነሮች እንዳሉ የተለየ ሆኖ ነገር ግን እስከ አሁን 40 ኮንቴነሮችን ብቻ ለይተው ህጋዊ ማድረግ እንደተቻለ ነው የተነሳ ባላሀብቱ አማራሩ ነው ኮንቴነሮችን ያያዛ ይሄን ደግሞ አማራሩ ቁርጠኛ ሆኖ መስመለስ አልቻለም የኮንቴነር አመላለስ ላይ መመሪያው በሚፈቅረው መሰረት ተጠቃሚ ሆኖ ለመመለስ ፈቃደኛ ያልሆኑ ተጠቃሚዎችን በተመለከተ የቴክኒክ ሙያና ኢንተርፕራይዞች ለማት መመሪያ ሐላፊ አቶ ነጋ መከተ ምላሽ ሰጥቷል እነዚህ ህገወጥ ሼዶችና ኮንቴነሮችን ለማስለቀቅ ትንሽ ፈተና የሆነበት ሁኔታ ስላለ በአሰራሩ መሰረት የሚለቁበት ነው ሁኔታ ባለሙያን አሰማርተን በዛግባብ የሚለቀቁበት ነው ሁኔታ እየሰራ ነው ስካውን ትንሽም ቢሆን ወደ 40 ኮንቴነሮችንና ሼዶችን ያስለቅቀናል ግን በቂ አይደለም ያው ይብረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባይነሳኝ ዘሪሁን የተስፋፋ የመጣውን የህገወጥ ግንባታ ለማስቆም ከመملكتቸው አካላት ጋር እየተሰራ እንደሆነ ገልጾ በህገወጥ መንገድ የተያዙ ኮንቴነሮችን ለማስመለስም የጋራ ጥረት አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል በዚህ ህገወጥነት ስራ ላይ የተሳተፉ በርካታ አካላት ናቸው ደላላው አለ የምግ ሰራተኛው አለ አመራሩ አለ ነጋዴው አለ እነዚህ ህብረተሰብ አካላት በሙሉ ሐላፊነት በተሞላበት መንገድ ችግሩ አጥፊ ነው የሚል ለምዳሜ ላይ መدرس መሻል አለበት ኮንቴነር ከራሱ ከተቋሙ ነው የሚጀምረው የተቋሙ ሰራተኞች ኮንቴነር ያላቸው ሌሎችን ማካላት አሉ ወርታች ቢፈተሽ ምናልባትም ብዙ መረጃ እናገኛለን በእያስባሉ ከራስ ጀምሮ ማረም ቀጥሎ ደሞ ሌላውን ለማስተካከል በድፍረት መግባት ይጣይቃል በዚህ ረገድ ያለውን ችግርም ለመፍታት በጥናከረ መንገድ መሄድ መሻል አለብን ለናስበናል ምክር ቤቱ ሶስት የመምሪያ ሐላፊዎችን ሹመት በማጽለቅ ጉባኤውን አጠናቋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የገና ባለን ምክንያት በማድረግ ወደ ላሊበላ የሚደረግ የበራ ቁጥር መጨመሩን አስታወቀ አየር መንገዱ በባላት ወቅት ወደ ተላዩ የቱሪዝም አዳራሾች ለሚሄዱ መንገደኞችም የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እየሰራ መሆኑን አሳውቋል ይህ በእንድህ እንዳለ በተለይ ከአዲስ አበባ ላሊበላ የአየር ትራንስፖርት ቲኬት ዋጋ የተጋነነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችም አሉ። በእነዚህና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ መረጃ ላደርሱን የአየር መንገዱ የንግድ ክፍል ዋን ሐላፊ አቶ ኢሳያስ ወልደማርያም በቀጣ የስልክ መስፈላች ላይ ነው የሚገኙት። ጤና ይስጥል እንደምና ምሽቱ አቶ ኢሳያስ እንዴት እንዴት አመሻችሁ ተና አመሻችሁ ሰላም ነን ይመስገን እና መሰግናለን አየር መንገዱ እስኪ በተለይ ለባል ወቅት ምን የተለየ አገልግሎት አሰጣጥ ቅድመ ዝግጅት አድርጓል እንግዲህ መጀመሪያ ላሊበላ በመደበኛ በቀን ከ3 እስከ 4 በ8 ከ25 እስከ 28 ፍላይቶች የምንሰራበት ጣቢያ ነው ለምን እንደነው ላሊበላ ያው ከስምንተኛው ዓለም ድንቃ ድንቅ ቦታ እና የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለም ሀብት የሆነ በዩኔስኮ የተመዘገበ የሚዳሰስ ህንፃ ከበላይ ወደ በታች የተሰራበት በአለም ላይ ያለ ታምር አንድ ሱ ብቻ ነው። እና በመደበኛው ከ3 እስከ 4 ፍላይት በቀን ስንሰራ 
አመት ባንድ በሚደርስበት ጊዜ ደግሞ እስከ 8 እስከ 10 ፍላይት እንሰራለን አሁን ገና ላስመልክቶ ስድስት ተጨማሪ ፍላይቶች አምስት ተጨማሪ ፍላይቶች ያရገን 9 እና 10 ፍላይቶች በመስራት ላይ እንገኛለን አሁን ዋጋውም ተባለው ሶስት አይነት ዋጋ አለው ለኢትዮጵያውያን ተጓዦች በአንድ መንገድ 700 የኢትዮጵያ ብር ሲሆን በኢትዮጵያ የየር መንገድ ከውጭ ሀገር ለመጡ ሰዎች ደግሞ ከ2000 ብር በላይ እናስከፍላለን ነገር ግን በሌሎች አየር መንገዶች ከአለም ተለያዩ መዳረሻዎች ለሚመጡ ደግሞ ከ4000 ብር በላይ እናስከፍላለን ይሄ ለምን እንደሆነ እዚህ ላለው ሰው ያው መደበኛ የሆነ የመዳረሻ አገልግሎት የመስጠት በሄራ አየር መንገዱ አላፊነት ስላለበት ምንም እንኳን ምናስከፍለው ይሳብ ብዙ የሚያተርፍ ባይሆንም ከውጪ በመናገኘው ገቢ እየደጎም ነው ነው ነገር ግን በሌላ አየር መንገድ የመጡ ሰዎችም ለኤሚሬትስ የኛን ድጎማ ይፈልጉም አጣሞች ናቸው እና ምናልባት ሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ መተግበሪያው ውስጥ ገብቶ ሲያይ እዚህ ያለ ሬዚደንት ፌር ነን ሬዚደንት